ndugu msikizaji na kuletea mada usaliti unavyoharibu mahusiano leo na kuletea mada inayosema usaliti unavyoharibu mahusiano nimekuletea mada hii baada ya msikizaji mmoja kunitumia swali linalosema dokta inakuwaje mwanamke anapoanza kusaliti anakuwa na dharau kwa hiyo nimependa kuzungumza kwamba usaliti ni pale ambapo mtu yuko ndani ya ndoa mtu yuko na mtu ambaye wana malengo naye inaweza kuwa ni wachumba sawa mna malengo ya kuingia ndani ya ndoa lakini mwenzio anakusaliti sawa hilo ni jambo la msingi ya kulielewa ni kwamba pale mtu anapoanza usaliti anaanza mahusiano ya kimapenzi ya kuvuliana nguo na mwanaume mwingine au na mwanamke mwingine sasa katika ulimwengu wetu tunaona usaliti umekuwa ni mwingi sana na unatisha na kutokana na usaliti kuwa mwingi sana imefikia hatua watu wengine wanaogopa kuingia ndani ya ndoa lakini nikipenda kuambia ni hivi ni mpango wa Mungu uishi maisha yaliyojaa furaha maisha yaliyojaa amani na kwa sababu ni mpango wa Mungu usitishwe na madhaifu unaoyaona kwa watu wengine usitishwe usibabaishwe na magumu unaoyaona kwenye ndoa za watu wengine usibabaishwe kabisa kwa maana wewe uko peke yako wewe uko peke yako na umezaliwa peke yako na utakufa peke yako kwa jinsi gani wewe unapangilia jinsi gani utaweza kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na kudumisha mapenzi matamu ambayo yatamfanya mpenzi wako aone ugumu kukusaliti naomba unisikilize kwa makini sana na na zako kwamba kwamba usiogope kuingia kwenye mahusiano na kimapenzi sababu usaliti umekuwa mwingi cha msingi ambacho ninapenda nikwambia kwamba ni jinsi gani wewe unajizatiti unajiandaa katika kufanya mahusiano yako yaweze kuwa matamu sasa watu wengi wanajiandaa kwa ajili ya harusi lakini hawajiandai kuingia ndani ya ndoa Nipenda kulizungumza hili. Watu wengi wanajiandaa kwa ajili ya harusi lakini hawafanyi bidii ya kutosha kujiandaa kuingia ndani ya ndoa. Nimeweka video zangu kwenye YouTube. Watu wengi sana wanaangalia ma, 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 na ni ma, uh, vid, video clips channel ambazo zina masuala ya umbea umbea tu. Sijui nani kafanya hivi, nani sijui kafanya hivi. Nani kafanya. Kwa hiyo umbea unakuta ikiweka tu video ya, ya umbea wa, wa mtu fulani maarufu unakuta watu tayari 30,000 wameshaangalia kwa nimeweka ya kwangu na kuta watu 12 watu watu 93 84 85 wameangalia unaweza kuona jinsi gani kwamba watu wanapenda sana umbea umbea kwa kujenga maisha yako hiyo lazima uangalie jinsi gani unatengeneza quality ya maisha yako yani maisha yako yao yamejaa furaha maisha yako yao yamejaa uh, amani maisha yako yao yakufanikiwa hakuna kitu kibaya kama kuishi maisha yasiyokuwa na raha kwa hiyo kama raha yako wewe kusikiza umbea basi wewe ni, 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 ni mtu ni, ni mtu ambaye maisha yako yatakuwa hayana ya shida shida tu. Nao mtu mmoja akasema kwamba mtu mwenye hekima ana, anazungumzia maswala ya kimaendeleo lakini mtu mpumbavu anazungumzia matatizo ya watu wengine. <laughs> Unaona anazungumzia anasema mtu mwenye hekima anazungumzia maswala ya kimaendeleo. Lakini mtu mtu mpumbavu anazunguzia matatizo ya watu wengine sasa huyo mtu anazunguzia masuala ya maendeleo anaangalia jinsi gani tatambana na changamoto zinazonijia ili niweze kuendelea kaka mmoja akanitumia message kwenye baada ya kipindi cha wiki iliyopita akaniambia una zunguzia masuala ya mapenzi badala ya kuzungumzia masuala ya kimaendeleo sikumjibu lakini moyoni mwao ni kadapenda nimjibu kama ananisikiza usiku wa leo nimjibu hivi wote hatuwezi kuwa ni wa, 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 wanauchumi haiwezekani watu wote wakawa wahasibu sawa <laughs> Sawa, so, haiwezekani watu wote wako wa wasibu lazima atakuepo masibu, atakuepo fundi selemala, atakuepo sekretari, atakuepo daktari, atakuepo mziba, mzibu wa vio, atakuepo mfanya usafi, atakuepo fundi wa umeme, atakuepo fundi wa wa wa, 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 wa kompyuta, fundi wa simu. Kwa hiyo hata utafanya kazi moja. Sawa, so, kuna msingi cha msingi ni jinsi gani hao watu wanashirikiana kuboresha maisha. Gari yangu ikaribika siwezi kuitengeneza nitamuita fundi nitamlipa. Sawa, kwa hiyo ndio hivyo. Kwa mahusiano ya kimapenzi kwa ujumla ili uweze kushinda ustaliti, naomba unisikilize. Lazima uwe na mikakati ya kumsaidia mpenzi wako akuone wewe ni bora wa thamani ili aogope kukusaliti kwa sababu najua kwamba ukigundua kwamba 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 nani umemsaliti atakuacha akigundua kwamba ume, nani umemsaliti atakuacha kwa hiyo ni wasamani sana kwa hiyo hutaki kuache na kama hutaki kuache basi unafanya bidii kumpa mapenzi yote 
ambaye anakolea kwenye akili yake mpaka mtu anaimba wimbo ni raha tu kupendana na wewe raha tupu raha raha tupu kupendana na wewe sasa yule aliyeimba wimbo ule unasema kama nivute nivute kwako ni wewe wako milele unakumbuka wimbo eh sawa asema nivute nivute kwako ni wewe wako milele kama nivute kuna nguvu inapasa uitumie kufanya mpenzi wako aone sababu ya kukuthamini wewe na kuogopa kukusaliti kwa ni jambo la msingi sana uweze kuonyesha bidii katika kuonyesha mapenzi sasa usaliti unapoingia ni huyu mtu kwa sababu moja au nyingine lazima atafute sababu ya kuhalalisha usaliti ule sasa kwa mfano wewe ni mwanaume una uwezo wa kumridhisha mwanamke sawa eh unaweza kumridhisha mwanamke kwa ndoa la lakini ni bahiri sawa <laughs> unaona una uwezo wa kumridhisha mwanamke kwa ndoa la una kiumbe kikubwa sawa unajua kumwandaa mwanamke vizuri lakini ni bahiri yani akikuomba hela unakuwa mkali dada mmoja akanitumia message anasemaje anasema daktar yani mchumba wangu yani ni bahiri kweli Yaani ukiomba elfu moja ataanza kukuuliza maswali mengi kweli buku tu. Yaani buku tu maswali yanakuwa mengi, ya mengi kweli. Daktari huyu kweli mtu ana mapenzi ya kweli. Elfu moja tu anaomba yaani unauliza maswali mengi, unataka ya dini sio dini nini. Unaweza kuona. Kwa hiyo kwa hiyo kuna nyanja mbali mbali, yaani kuna maeneo mbali mbali ambayo unapaswa uangalie, uweze kuyajengea na kuyajaliliza. Ndio jambo la msingi sana unaweza kuangalia jinsi gani unarekebisha mahusiano yako. Kwa hiyo lazima uangalie. Kwa hiyo unapoona pale mwanzio anapokusaliti, sawa? Kuna sababu moja ambayo sababu ya saliti. Unaweza kujua. Kwa baada ya kuambia wewe unaweza kaona ijua. Unaweza kujua. Dada mmoja, sawa, amenipigia simu wiki, wiki leo pita, sawa? Yeye ana asili ya kiasia, sawa? Yule dada anasema mume wangu nikimwambia ujanilizishe anakuwa mkali. Naona, mume wangu nikimwambia anajilizisha sasa kanitamkia kama natafuta mwanaume mwingine kama nivi. Kaona mimi sikuzisha. Tafuta mwanaume mwingine kumbe yule mwanaume kaweka mtego. Sawa, kipindi hicho anamwambia tafuta mwanaume mwingine. Sawa, kaweka mtego, kampa 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 mtu hela, anamwambia hebu nitongoze mke wangu. <laughs> sasa ananipigia simu huyu mama, sawa? Anaambia matatizo ya mume wake juu kwenye kwenye eneo la ngoma ya kubwa hapa mume wake amridhishi na akimwambia mume wangu jenilisha anakuwa mkali. Hapo hapo anamalizia, sawa? Akisema dada kuna kuna mimi ni na miaka 36 lakini natongozwa na kijana wa miaka 25. Ananiambia hivi na hivi na hivi. Nikamwambia Nikamwambia huo ni mtego. Achana na huyo kijana. Mwambie huo ni mtego. Mawasiliano tukakata mawasiliano. Kweli baada ya siku mbili ananiambia kweli daktari kweli huo ulikuwa ni mtego. <laughs> Unaona? Kwa sababu namba ile ile imepiga. Alafu mume wangu anaweza kuniona na kaza kwa mkali akanipiga na kunipiga. Unaona? Kwa hiyo unaweza ukaacha kwa kupita mtu anongekea mtego ila kuache. Kwa hiyo tunasema hivi. Kwa hiyo kuna madhaifu fulani ambayo yameonekana kwenye uhusiano wako huyu mtu anaamua kukusaliti. Kwa mfano kuna pesa atakusaliti una tatizo la nguvu za kiume atakusaliti una tatizo la kuwahi kumaliza atakusaliti hujui mapenzi ya kitandani mwanamke hujui kata kiuno atakusaliti <laughs> sijui hujui kumwandaa mwanaume atakusaliti au una kiburi ni mchoyo au ni mchafu au ni mbeya mbeya sana atakusaliti au unapenda pesa sana kila kitu tu unataka kila, kila, kila nguo fashion mpya ya nguo unataka atakusaliti kwa kuna sababu mbali mbali ambazo zinapelekea mtu kusaliti lakini kinachoshangaza kikubwa ni kwamba mwanamke anaposaliti sawa ndio anakuwa mbaya zaidi anadharau sana sawa unless anamtegemea huyu mwanaume kama Mungu kwa hiyo kasi ya wanawake kusaliti ya wanaume kusaliti imeongezeka kubwa sana lakini ninachozungumza hivi ni kwamba usaliti unakuja kwa sababu watu wengi hajawekeza katika kuboresha utamu wa mapenzi yao katika kuimarisha mapenzi yao sasa mwanaume ambaye anasema kwa mke wangu naishia goli moja lakini kila njia ndio anapiga magoli matatu au manne kwa hiyo anaona kwamba kwenda nje ya ndoa ni sahihi kwa sababu gani hafurahi mapenzi na mke wake badala ya kutafuta solution ya tatizo alilonalo yaani unajua badala ya kutafuta ufumbuzi wa tatizo alilonalo ili aweze kuendelea kumfurahia mke wake anatafuta solution nje ya ndoa baba mmoja story ile imeshaitwa hapa nyuma kwa kipindi hiki lakini nairudia kwa faida ya mada hii baba alikuwa na matatizo ya nguvu za kiume akaamua kuchepuka akaona kwamba anaweza kufikia magoli matatu manne akaendelea vizuri kwa chepuko akafikiria kwamba akafikiria kwamba bwana kwamba yule labda tu mke wake ni baridi au nini au nini basi akaendelea na, na, na mchepuko sasa akajikuta baada kuzoea mchepuko na kunyenye nguvu za zikakata sawa akawa hana nguvu akaamini kwamba mke wake amemloga 
akaanza kumpiga mke wake kwani nimenoga sasa akanisikiza hapa radio fiafi kwamba na dawa ya nguvu za kiume sawa aliponisikiliza alikasikiza story zote akasema ilikuwa inawezekana yeye ni mwende huyo alipokuja kwangu nikamsaidia tatizo lile likaondoka kwa mke wake akapefumu vizuri na kwenye mchepuko sema alienda lakini akajikuta kwamba ah hata kule kwa mke wake anaweza akaenda vizuri kwa sababu gani kuna mambo ambayo unapaswa uyafanye kurekebisha hiyo hali kwa hiyo kama kuna matatizo mishiingia of course lazima uyarekebishe lakini jinsi gani ya kuendelea kumfurahia mkeo au mumeo bila kutafuta mchepuko ni kitu ambacho watu wengi wanashinda wanafuta watu wanatafuta njia ya mkato njia ya mkato haiwezi ikakusaidia sasa mtu anapoanza kuchepuka mbaya zaidi anaanza kumwambia madhaifu yako yule mchepuka anayemchepusha kwa hiyo ni mume unachepuka unamwacha mke wako unaenda kwa mwanamke sawa mke wako anaitwa Aisha unakwenda una, una kuchepuka na Aneti Sawa, utakwenda kumwambia maradizo ya mke wako Aisha Aneti. Bao mke wangu baridi, hadi ukata kiuno. Sijui ni unamwambia. Kwa hiyo unaanza kumwambia ni kuhalalisha unamwambia yule dada ili aone kwamba ni kweli unayo haki ya kumsaliti mkeo. <laughs> kwa hakuna mtu anajisikia vizuri kufanya jambo baya. Kwa ili ajisikie vizuri anampakazia mke wake. Na mwanaume na hivi na mwanamke na hivi hivyo, anapokuwa amesaliti, yuko ndani ya ndoa, anamwambia madhaifu, anatoa madhaifu yale ya mwanaume, anakuta anamwambia yule mwanaume mwenzie. Bwana mume wangu bwana, ah Yaani mume wangu bwana ana wivu kweli. Kila kitu we malaya, kila kitu we malaya. Wasiwe nini? Nani na mimi nimeamua kusaliti. Unaona kwa ana mimi nimeamua kusaliti. Kwa hiyo nimeona unaona mimi nimeona kuja afu nimeku domba ni mtamu. Unaona ana anampamba pamba ule mchepuko. Ili mchepuko uendelee lazima upambe. Unaweza kuona ule mchepuko uendelee lazima upambe pambe kwa sababu anawaambia mtamu. Sawa, anawaambia unauke mzuri kweli kuliko mke wangu. Ukiwa kwani una bana bana vizuri kweli. Ukiwa kwa una maji mengi. Anamsifia. <laughs> Kuna na kesi moja hivi karibuni sawa. <laughs> Mtu anawaambia mchepuko nitakujengea nyumba. Sawa, anawaambia mchepuko nitakujengea nyumba lakini ila usinichanganye na wanaume wengine. Ah unaona? Anawaambia nitakujengea nyumba ila usinichanganye na wanaume wengine. Unaweza kuona jinsi gani? Yaani mtu akili yake inabadilika. Kwa hiyo kabla anavyoendelea kukuwazia mabaya ndivyo atavyoendelea kukubadilikia. Kwa hiyo kabla anavyoendelea kumwambia madhaifu yako yule mwingine ndivyo kabla ataendelea kukubadilikia sasa kuna jinsi gani ugumu unaingia pale mtambaza kuchepuka mpaka anazaa nje ya ndoa inatisha ndugu msikilizaji kwa hiyo kikubwa ambacho nimezungumzia juu ya usaliti unaongezeka kasi ni jinsi gani watu wawili wanafanya kazi ya kuweza kudumisha utamu ule ule walioanza nao na Radio Free Africa kipindi kicha usiku wa mahaba ndio kazi yake kukusaidia kuboresha mahusiano yako mshukuru Mungu kwamba kuna Radio Free Africa Ndawa, mshukuru Mungu kwamba uongozi wa Radio Free Africa umeruhusu kipindi hiki kinarushwa hapa kila siku ya Jumatatu na siku ya Jumatano inakuwa ni marudio yake. Inakusaidia wewe. Radio Free Africa wanataka kujenga jamii. Kwa hiyo endelea kusikiliza Radio Free Africa masaa 24. Tunaingia kwenye ungwe ya maswali na majibu ndugu msikizaji.